పక్క వీధిలో హోటల్ పెడుతున్నారని తెలిసి అంజీ హడావుడిగా అమృతోను ఊర్నించి రమ్మని బోర్డు కింద మీటింగ్ పెడతారు కాంపిటీషన్ తట్టుకుని నిలబడటానికి డెవలప్మెంట్స్ ఆలోచిస్తారు బడ్జెట్ వేస్తే ఐదు కోట్లు అవుతుంది శాంత అడ్డుకొని ఐదు లక్షలకి కుదించకపోతే ఆ ఐదు కోట్ల అప్పు కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్ని ఆశ్రయించేవారేమో ఐదు లక్షలే కదా అని అప్పాజీని అడిగితే తనకు తెలిసిన ప్యూన్ ద్వారా బ్యాంక్ ఆఫ్ బుషావల్కి అప్లై చేయిస్తాడు బ్యాంకు నుంచి వచ్చే ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫీసర్స్కి బిజినెస్ బాగున్నట్టు బిల్డప్ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్న టైంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడింగ్ అవుతున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంతే సెకండ్స్లో గెటప్స్ మార్చి బికారోళ్ళలా నాటకం ఆడతారు వచ్చిన వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళని తెలియక నాటకం సక్సెస్ అయినట్టు సంబరపడుతుంటారు రాబోయే వాళ్ళే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని ప్రపంచమంతా తెలిసినా వీళ్ళకి మాత్రం తెలియలేదు చూద్దాం ఎవరెంత లోతు మునబోతున్నారో అప్పటికి రోగి చెదిరిపోవాలి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మెన్ లా తయారవమంటే అన్సక్సెస్ఫుల్ బెగ్గర్స్ లా ఉన్నారు ఏమిటయ్యా ఏదో జరిగింది లేండి బేద పాటలు పార్ట్ టూ మీకెందుకు టూ మినిట్స్ లో కోటీశ్వరుడు నెంబర్ వన్ లా తయారవుతాం అమృత విలాస్ ని లక్ష్మీ విలాస్ గా మార్చేస్తాం అన్ని చేయండి గాని అలవాటు ప్రకారం బోర్డు కింద బ్యానర్స్ అవి గట్టకండి వెల్కమ్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అని వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ కు వస్తున్నట్టు మనకు తెలుసు అని వాళ్ళకి తెలియకూడదు ఏ తెలిస్తే మనకు హెల్ప్ చేస్తున్న పియూన్ గారు ఉద్యోగం బాధ్యత ఓకేనండి మరి మీ సంగతి ఏంటి ఏదో కస్టమర్స్ అరేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా యాభై మంది రెడీ మనిషికి వంద రూపాయలు చొప్పున ఇదిగో ఐదు వేల రూపాయలకు బిల్ బిల్ ఎందుకండి ఫ్రీగా ఫుడ్ ఆడతామంటే వెయ్యి మంది వస్తారు బాబు నిరుద్యోగులే అందరికంటే ఎక్కువగా బిజీగా ఉన్న సీజన్ ఇది డబ్బిచ్చి మరీ లారీలు ఎక్కించుకొని మీటింగ్లకు తీసుకెళ్తున్నారు మన లారీ కూడా వెనకొస్తోంది రండి టోకెన్లు తీసుకున్న వాళ్ళు రండి ఒక్కొక్కరు రండి కూర్చోండి ఇలా ఇక్కడ కూర్చోండి కూర్చోండి రండి రండి ఆ పై వర్స్లో కూర్చోండి ఆ పక్కనే ప్లీజ్ రండి అమ్మా అది ఆ వర్స్లో కూర్చోండి రండి నెక్స్ట్ క్యూ క్యూ పక్కన కూర్చోండి నలుగురు తలా రెండు టేబుల్స్ చూసుకోండి వెళ్ళండి అమృతం అంతా రెడీ ఎవరి రోల్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా పెర్ఫామ్ చేయండి మేము అవార్డు లెవెల్ లో చేస్తాం గాని మీరే కొంచెం కేర్ఫుల్ అసలే ట్రిపుల్ రోల్ అందరూ పొజిషన్స్ హలో సార్ కార్ పార్కింగ్ పార్కింగ్ లోనే ఇంత సంపాదిస్తున్నారంటే క్యాటరింగ్ లో ఇంకెంతో వెళ్ళి ఆ టేబుల్లో కూర్చోండి మంచి ఫ్లోటింగ్ ఉన్న హోటలే వెళ్ళి వెయిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చోండి మీ ఓనర్ ఎవరు ఏ ఓనర్ గారి రికమెండేషన్ కోసమా అదేం కుదరదు టోకెన్ సిస్టమ్ లో వెళ్ళి టిఫిన్ చేయాల్సిందే తీసుకోండి కాదయ్యా మీ ఓనర్ తో కొంచెం మాట్లాడాలి మా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అరుగు ఆయనే మా ఓనర్ బిల్ మేట్స్ మీ అన్నయ్య బిల్ గేట్స్ ఎలా ఉన్నాడు మధ్యాహ్నం లండన్ వెళ్తున్నాను సాయంత్రం ప్యారిస్ ఆ తర్వాత ఏమైనా ఎక్స్క్యూజ్ మీ జస్ట్ మినిట్ నేను నీతో తర్వాత మాట్లాడతాను ఓకే ఈ హోటల్ ఓనర్ అమృతరావు మీరే కదూ అఫ్ కోర్స్ మీతో కాసేపు మాట్లాడి కొన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి ష్యూర్ మీరు బ్యాంకింగ్ చంద్ర చటర్జీ కదూ కాదే ఐఎమ్ సారీ యూ షుడ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు బెంగాలీ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు అచ్చో మీలాగే కొంచెం వెనక్కి తిరగండి హోటల్ బాగా నడుస్తున్నట్టుంది నో పరిగెడుతుంది చూస్తుంటే అర్థం కావట్లా రోజు ఇలాగే ఉంటుందా నో ఇలా ఎందుకుంటుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది 
యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఏదో పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ రష్ తగ్గింది ఇంతమంది జనం బ్యాంకుల్లో టోకెన్ తీసుకుని క్యాష్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టుగా హోటల్లో టిఫిన్ కోసం వెయిట్ చేయడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అది మా అమృత విలాస్ కి చాలా మామూలు విషయం దీనికి కారణం ఐటమ్స్ లో టేస్ట్ టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై బిజినెస్ పార్ట్నర్ మిస్టర్ ఆంజనేలు కిచెన్ కమాండర్ ఆయన మీకు పరిచయం చేస్తాను మిస్టర్ ఆంజనేలు ఒక్క నిమిషం ఎటు వస్తారా ఒకే కంపౌండ్ లో ఉన్న ఎన్ని రోజులు అయింది చూసుకుని హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ బై ది వే వీళ్ళు మన హోటల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోడానికి వచ్చారు ఇక్కడ విషయాలన్నీ నేను చెప్పేశాను బట్ కిచెన్ విషయం ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం హలో హోయ్ అనిల్ అంబానీ హాయ్ వైబ్రేషన్ లో పెట్టాను రింగ్ వినబడలేదు డాడీ ఎలా ఉన్నారు మొదట్లో నేనే షెఫ్ గా ఉండేవాడిని హోటల్ డెవలప్ అయిన తర్వాత నేను కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించాలనే సదుద్దేశంతో నలుగురు షెఫ్స్ పెట్టి కిచెన్ అడుగుతున్నాను హో మీ వల్ల ఈ హోటల్ బాగా రన్ అవుతున్నట్టుంది ఇదే ఉందండి క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకా లేటెస్ట్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం స్విట్జర్లాండ్ నుండి సూపర్ అండి ఇంకా మీకేమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా వై నాట్ భీమవరంలో యాభై ఎకరాల చేపల చెరువులు రొయ్యల చెరువులు వరి చెరువులు వరి చేలు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అంటే మీకు ఈ హోటల్ మీద వచ్చే ఇన్కమే కాకుండా అగ్రికల్చర్ అండ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కూడా ఉందన్నమాట తప్పట్లేదు సార్ ఈ హోటల్ మీద వచ్చే ఇన్కమ్ మా ఇంటి నెల ఖర్చులకే సరిపోదు నమస్తే ఎప్పుడొచ్చా బాగున్నా ఊర్లో అంతా బాగున్నారంటరా ఏం బాగాలేండి అయ్య గారు ఒక గేద్ చచ్చిపోయింది ఈ లెక్కన తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది గేదులు మాత్రం మిగిలేని మాట మన పెరట్లో ఇంకేంట్రా హాయ్ తమరు మామగారు అండి ఈ నెల రొయ్యల చెరువు తాలూకు డబ్బులు అండి హాయ్ ఇచ్చిరమ్మన్నారండి తీసుకోండి అంటే కోటి రూపాయలు లెక్కడితో కూర్చోమంటావు ఏంట్రా ఇప్పుడు నువ్వు ఏరాపికా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా ఊరికండి అన్నం తిని సినిమా చూసేవా వద్దులేండి అయ్య గారు నీకు మామాట పోదేంట్రా అన్నం తిందుగా నుండు సర్వం అప్పికాడికి పెసరట్ పులిసేసి అన్నం పెట్టు వాడు చాలా ఇష్టం నెక్స్ట్ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ కి టైం అవుతుంది ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు కదా నాకే కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా వెళ్ళొస్తాను అయ్య గారు వీడికి పని ఉంటే ఆకలి కూడా ఉండదు సరే నువ్వు వెళ్ళరా సర్వం ఈ క్యాష్ తీసుకెళ్లి లోపల ఎక్కడైనా పడే మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుండే వారు ఆయన ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తుండేవారు ఎంతో కష్టపడి నన్ను డిగ్రీ దాకా చదివించారు ఆ పైన ఏదో ఒకటి చేసుకుని బతకరాని నన్ను సిటీకి పంపించేశారు అంచెల అంచెలుగా బిజినెస్ టైకూన్ గా ఎదిగి ఇదిగో ఈ జీవితాన్ని ఇలా వెళ్ళదీస్తున్నాను మరి మీ నాన్నగారు అదే ప్రైమరీ స్కూల్లో యుడిసిగా పనిచేస్తూ నన్ను ఇంటర్ వరకే చదివించగలిగారు నా ఫ్రెండ్ అమృతో నేను మా తెలివితేటల్ని ఒకరికొకరం ఇచ్చిపుచ్చుకొని కష్టపడి బిజినెస్ చేస్తే ఏదో బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ లా ఇలా మిగిలాను సో ఇదంతా మీరు సంపాదించిన ఆస్తనమాట ఇందులో డౌటే ఉంది కాళ్ళు ఉప్పుకుంటూ వస్తున్నావు డిగర్ కార్ ఏమైంది ఆగిపోయింది ఎలా పంచర్ అయింది యునో నాకు ఇవన్నీ ఎంత చిరాకు టైర్ తీయించడం పంచర్ ఎంచడం ఇదంతా టైం వేస్ట్ దానికి బదులు కొత్త కార్ కొనుక్కోవడమే ఈజీ పార్కింగ్ లాట్ ని ఏసీ చేద్దామా ఈ పాసుకోల కూర్చోడానికి ముందు నిలబడాలి కదయ్యా ఎలక్షన్ లో రూలింగ్ పార్టీ కోసే అధికారి అయ్యో మీరు నిలబడబోతే మా బిజినెస్ పడుకోదు నేను పాసుకోల అందుకేనా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి ఎలక్షన్ ఫండ్ అంతకాలం ఇచ్చారు వాళ్ళదే ఉంది అప్పల్ నాయుడు గారు ఏదో అడిగినారు కాబట్టి కాదని లేక లూజ్ చేంజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకంటే ముఖ్యులు మీరు మీకుండా ఉంటావా సర్వం టూ లాక్స్ క్యాష్ తీసుకున్నారా అవునా అమృతరావు 
రోజు గంటి రోజు బిజినెస్ కొంచెం డల్ ఉన్నట్టుందే మీకు తెలియదే ఉంది అప్పలాడు గారు బిజినెస్ అన్నాక అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కదా అవును అవునులే ఇదిగోండి అప్పలనాయుడు గారు ప్రస్తుతానికి రెండు ఉంచండి థ్యాంక్స్ అవునే అమృతరావు నీకు బాగా మారుతుంది అదేనా నీ ఇంజనీరింగ్ బాగా మారుతుంది సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాలన్నావు కదా ఎలక్షన్ లాగా పార్టీ ఆఫీస్ లో కాలు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అప్పలనాయుడు గారు వస్తానాయా ఎవడు గెలుస్తాడో చెప్పలేం కదా అందుకే అన్ని పార్టీల్ని కలుపుకుపోవాలంటే ఇలా ఆ ఫండ్ ఈ ఫండ్ ఇస్తూ పోవాలి ఇలాంటి హోటల్ ని మెయింటైన్ చేయటం మా వల్లే అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే సంజు ఆస్ట్రేలియాలో ల్యాండ్ అయ్యవాడు రేంజి అక్కడ సమ్మర్ చాలా బాగుందంట నెక్స్ట్ సమ్మర్ మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి ఓకే ఇక్కడ చలి తగ్గగానే మీకు ఫోన్ చేస్తాను వెంటనే వచ్చేసేయండి ఓకే నేను మాత్రం ఇక్కడ మ్యాచ్ అయ్యాకే వస్తాను సార్ వాడు అరే అంజీ నా కొడుకు ఆస్ట్రేలియా సముద్రం తెగనొచ్చేసి కేరింతులు కొడుతూ మరి అలర్ట్ చేస్తున్నాడు చెల్లెమ్మా టెస్ట్ సిరీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లన్నీ స్టేడియం లో కూర్చొని చూసి మరి ఎంజాయ్ చేయ ఫ్లైట్ చార్జెస్ ఇస్తే గ్యారంటీ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తా ద్రవిడ్ ని లక్ష్మణ్ ని ఒకసారి కలకత్తా మ్యాచ్ ని గుర్తు చేసుకోమను బాగా ఆడతారు మీరు వచ్చి ఆడండి సార్ వాడు ఓకే సంజు బాయ్ లవ్ యూ నా మిస్సెస్ అండ్ చైల్డ్ ఇక్కడ వింటర్ కదా స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అందుకే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేసి రమ్మని పంపించాను హోటల్ నుంచి ఫ్లై ఓవర్ వేసి ప్రతి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను స్పెషల్ మాకు మీరు ఇచ్చిన అప్పు తీర్చడానికి కొంచెం లేటు అయినది క్షమించాలి భాయ్ అయ్యో ఎంత మాట సెడ్జి ఏం పర్వాలేదు మీకు ఎంతకాలం ఉంచుకోవాలనిపిస్తే అంతకాలం ఉంచుకోండి మాకే ఇబ్బంది లేదు అంజీ భాయ్ ఏది ఏమైనా అప్పులు ఇచ్చే ఈ సెడ్జీకే మీరు అప్పులు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు భాయ్ వస్తాను అంజీ భాయ్ రామ్ 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 సెడ్జి ఏమండి ఇది చూడండి ఏంటి ఉంగరమా కాదండి బొట్టు బిళ్ళ బాగుందా చాలా బాగుంది తీసుకోనా తీసుకో అయితే ఒక లక్ష ఇవ్వండి బొట్టు బిళ్ళకి లక్ష రూపాయల ఇది డైమండ్ డస్ట్ తో చేసింది అయితే మస్ట్ గా తీసుకోవాలి మీకు హోటల్ మీద రోజుకి ఐదారు వేలు మిగులుతాయా మా వెయిటర్స్ మిగులుతాయి టిప్స్ ద్వారా మరి మీ హోటల్ మీద లోన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మాకు ఇప్పుడు అవసరం రాలేదు ఈ మధ్య ఒక చిన్న లోన్ అప్లై చేసాం బ్యాంక్ ఆఫ్ భుషావల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ భుషావలా అంటే యూపీ అనుకుంటా చూసామంట్రా వీళ్ళు మనకన్నా పెద్ద నట్లు వాళ్ళ బ్యాంక్ వాళ్ళకే తెలియనట్టు ఎంత బాగా నటిస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు డబ్బు అవసరం ఏమొచ్చింది ఎప్పుడు మాకు డబ్బు షార్ట్ పడలేదు ఏదో బ్లాక్ మనీ వైట్ చేయటం కోసం పడుకొస్తారు తదితర రక్తం పిలిచే రకాలకి రిలేటివ్స్ ఓకే మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్టర్ చౌదరి సార్ ఏమీ లేని వాళ్ళలా నటించడం పాత టెక్నిక్ అని వీళ్ళు అతి తెలుగు ప్రదర్శిస్తున్నారు బాగా ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళలాగా ఓవర్ బిల్డప్ ఇస్తే ఏమీ లేదని అనుకుంటామని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు మరి వాళ్ళు చెప్పినంత కాకపోయినా ఓ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయినా ఉండకపోదు అయితే పెనాల్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పైనే పడొచ్చా ఫైవ్ ల్యాక్స్ మరీ తక్కువ డెఫినెట్లీ టెన్ ల్యాక్స్ లేదా ఇంకా ఎక్కువ అది డిసైడ్ చేసి రేపు తెలియపడదాం ఓకే గెట్ ఇన్ అప్పాజీ గారు మనకి లోన్ శాంక్షన్ అయినట్టే రుణమే జన్మలో తీర్చుకోలేనండి గ్యారంటీగా తీర్చుకోగలవు లేదండి నేను ఈ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను తట్టుకోలేకపోతే ఉంచుకోకూడదు పంచుకోవాలి నాకు ఈ హోటల్లో పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వాలి చూసారా మీ ఆనందానికి ఎలా స్పీడ్ బ్రేకర్ వేశారు 
ఈ మాత్రం దానికి పార్ట్నర్షిప్ ఐదు లక్షల లోన్ అనుకున్నది పది లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శాంక్షన్ అవుతుంది బాబు ఎంత హెల్ప్ చేసిన నేను మాత్రం ఉత్తి పెసరట్టుతోనే మిగిలిపోతే మీరు మాత్రం ఫైవ్ స్టార్ లెవెల్లో హోటల్ డెవలప్ చేసుకుంటారా నో నాకు వాటా కావాల్సిందే నేను మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ నే ఇది అన్యాయం నేను పార్ట్నర్ అయ్యాక బిజినెస్ మీ తెలివి తక్కువ చేతులు ఎలా వదిలేను నేను మేనేజ్ చేయడమే న్యాయం అది కాదు అసలు పార్ట్నర్షిప్ వీల్లేదు ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఈ హ్యాంగర్స్ తీసుకెళ్లి బ్యాంకు గుమ్మంలో తగిలిస్తా డ్రామా మొత్తం డప్పు కొట్టి మరీ చెప్తా అప్పుడు పది లక్షలు కాదు కదా పది పైసలు కూడా అప్పు పుట్టదు సంతకం ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ అమృతరావు గారు మీరేనా కొరియర్ షూర్ షూర్ ఇక్కడ సైన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ రేంజీ మిస్టర్ అమృతరావు అండ్ ఆంజనేయులు మేము బ్యాంక్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ మీ మీకు లోన్ ఐదు పైసలు కూడా శాంక్షన్ చేయలేకపోతున్నా నిన్న ఉదయం మీ దయనీయ హృదయ విదారక పరిస్థితి చూసి సానుభూతితో మా ఎంప్లాయీస్ అందరూ కలెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు వందలు పోగయ్యాయి పంపిస్తున్నాం దయచేసి మీరు ఇంకా వ్యాపారం మానేసి ఇంకేదైనా పని చూసుకోండి కడుపు నిండా తిండైనా తినగలరు సెలవు ఇట్లు బ్యాంక్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ అంటే నిన్న పొద్దున వచ్చింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ కదా హలో హలో అప్పాజీ గారు ఉన్నారా లేరండి ఏదో ముక్కు తీర్చుకుందా అని నేను రాత్రి యాదగిరి గుట్ట వెళ్ళారు ఒక గంటలో రావచ్చు అమృత ప్రసాదం తీసుకోండి కొత్త బాధ్యతల్లో కడుగు పెట్టబోతున్నాం కదా అందుకే అంత శుభమే జరగాలని ఆ దేవుడికి మొక్కి ప్రసాదం తీసుకొచ్చా తీసుకోండి ఆ పక్క నిలబడేవాడిని ఇప్పుడు ఈ పక్క అది ఈ చైర్లో ఈ క్యాష్ కౌంటర్లో చేపెట్టే అవకాశం రావడం ఎంత అదృష్టం చప్పట్లు కొట్టండి మరీ అంత ఈర్ష్య పనికిరాదు వ్యాపారంలో పైకి రావాలంటే ఈర్ష్యను పక్కన పెట్టాలి ఏ చేతులు పడిపోయినాయా మిమ్మల్ని ఆ భగవంతుడు కూడా బాగు చేయలేడు సార్ కొరియర్ సైన్ చేయండి మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ అమృతం గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయనందున లెక్కలు గట్టి పెనాల్టీతో సహా పది లక్షల నలభై ఎనిమిది వేలు ఇమీడియట్ గా పే చెయ్యాలి లేనిచో జైలు శిక్షార్హులవుదురు 